இது இருபத்தி ரெண்டு வயசான பெங்களூரை சேர்ந்த ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் கடன் வாங்கி மொபைல் வாங்கியிருக்கார் பட் வாங்கின மொபைல்கான இஎம்ஐ கட்ட முடியாத காரணத்தினால தற்கொலை பணி இறந்து போறார் அண்ட் இந்த பையன் பேர் ஷாங்கன் சைனாவை சேர்ந்த ஒரு யங்ஸ்டர் இவர் இவர் தன் கிட்னியவே வித்து ஒரு ஐபோன் வாங்கியிருக்கார் போனுக்காக பெட்டை விட்டே எழுந்துக்க முடியாத நிலைமை இந்த பையனுக்கு ஏற்பட்டுச்சு இன்னைக்கு இந்த பையன் உயிரோட இருக்கானா இல்ல இறந்துட்டானா அப்படின்றதே தெரியல அண்ட் இந்தியாவை சேர்ந்த இந்த கப்பல பாருங்க லோன் வாங்கி ஏதோ பொருளை வாங்கிட்டு அதுக்கான இஎம்ஐ கட்ட முடியாத காரணத்தினால ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து தற்கொலை பணி இறக்குறாங்க எக்கச்சக்க கேசஸ் இதே டைப்ல ஒவ்வொரு வருஷமும் நடக்குது ஆசைப்பட்டு ஏதோ பொருளை வாங்கிட்டு மோஸ்ட் பீப்புளால அந்த பொருளுக்கான இஎம்ஐ கட்ட முடியாத காரணத்தினால தற்கொலை பணி இறக்குறாங்க பட் ஏன் இது நடக்குது பிகாஸ் மோஸ்ட் பீப்புள் அப்படி இஎம்ஐ ல கடன் வாங்கி லோன் வாங்கி வாங்குற பொருள் பயங்கர விலை உயர்ந்த பொருள் அண்ட் அது யூஸே இல்லைனாலும் அதை அவங்க கெத்துக்காக வாங்குறாங்க சிலரை நீங்களே பாத்திருப்பீங்க ஐபோன் பிராண்டட் ஷூஸ் பிராண்டட் ட்ரெஸ் விலை உயர்ந்த பைக்ஸ் இதெல்லாம் அவங்களால அஃபோர்டே பண்ண முடியலனாலும் தகுதிக்கு மீறி இஎம்ஐ ஆர் கடனை உடனே வாங்கி ஆர் எப்படினா அந்த பொருளை வாங்குவாங்க லாஸ்டா வாங்குற பொருளுக்கான கடனை கட்ட முடியாம டிப்ரஷன்ல உட்கார்ந்து இருப்பாங்க ஆக்சுअली இத வெப்லின் எஃபெக்ட் னு சொல்லுவாங்க அதாவது பல கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸ் மிடில் கிளாஸ் மக்களை முட்டாளா மாத்திர டெக்னிக் இது வெப்லின் எஃபெக்ட் தான் என்னன்னு சொல்லிட்டேன் ஒரு பொருளை நீங்க அது கொடுக்கிற வசதிகள் அண்ட் வேல்யூவை பார்த்துட்டு இதுக்கு இவ்வளவு காசு தரலாம்பா அப்படினு கொடுத்து வாங்குறது நார்மல் பட் ஒரு பொருள் தர வேல்யூல எனக்கு தேவை இல்ல இந்த பொருள் என்கிட்ட இருந்தா எனக்கு கெத்து என் ஸ்டேட்டஸ் மத்தவங்க முன்னாடி ரிச்சா தெரியும்னு ஒரு பொருளை பெருசா யூஸே இல்லனாலும் வாங்குறது இததா வெப்லின் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்தியால மோஸ்ட் மிடில் கிளாஸ் மக்கள் கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸ் விருச்ச இந்த வெப்லின் எஃபெக்ட்ன்ற ட்ராப்ல தவிச்சிட்டு இருக்காங்கனு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுது இந்தியால ஐபோன் வெச்சிருக்க 70% பேர் இஎம்ஐல அத பர்சேஸ் பண்ணவங்க தான் 28% இந்தியன் சொல்றாங்க ஆமா நாங்க சில நேரோ விலை உயர்ந்த பொருளை வாங்க ரீசன் ஜஸ்ட் மத்தவங்க முன்னாடி ஷோ ஆஃப் பண்ணிக்க மட்டும் தான் இந்தியானு மட்டும் இல்ல உலக நாடுகள்ல இருக்க ஒட்டுமொத்த மிடில் கிளாஸ் மக்கள் ஃபைனான்சியலி லோ ஸ்டேட்டஸ்ல லைஃப் டைமுக்கு இருக்க ரீசன் நான் சொன்ன அந்த வெப்லின் எஃபெக்ட்னால தான் இந்த வீடியோல மோஸ்ட் கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸ் மிடில் கிளாஸ் மக்களை எப்படி எல்லாம் இந்த வெப்லின் எஃபெக்ட்ல விழுவிக்குது அது தரக்கூடிய பாதிப்புகள் என்ன ஃபைனலி எப்படி இந்த வெப்லின் எஃபெக்ட்ல இருந்து தப்பிக்கலாம்ன்ற விஷயத்தை பத்தியும் சொல்ல போறேன் எவ்வளவு எவ்வளவு நான் சொல்ற விஷயத்தை சீக்கிரமே லைஃப்ல புரிஞ்சிக்கிறீங்க தெரிஞ்சிக்கிறீங்களோ ஃபைனான்சியலி உங்க நிலை ஃபியூச்சர்ல சீக்கிரமே இம்ப்ரூவ் ஆகும் இப்ப முதல் விஷயம் லக்ஸரி ஐட்டம்ஸ் டசன் மேக் யூ லுக் சக்சஸ்ஃபுல் सपोज நீங்க ரோட்ல ஒரு पर्सन பாக்குறீங்க அவர்ட்ட ஐபோன் இருக்கு பிராண்டட் பைக் இருக்கு அண்ட் பிராண்டட் Dress இருக்குன்னு வெச்சுப்போம் இதெல்லாம் பாக்குற நீங்க அவரை பார்த்து என்ன அட்மையர் ஆவீங்க நிச்சயமா இல்லல मोस्ट டைம் நீங்க அவரை பார்த்து உங்களே நீங்களே தாழ்வு மனப்பான்மையோட இன்ஃபீரியரா ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க சே நாம எப்ப அந்த நிலமைக்கு போக போறோம் சே நமக்கு ஏன் இதெல்லாம் கொடுத்து வைக்கல இப்படி இன்னொரு பக்கம் இன்னொருத்த லக்ஸரி திங்ஸ் வெச்சிருக்கிறத பார்த்து நாமளும் அப்படி ஆகணும் என்ற இந்த தாட்டோ சைடுல நமக்கு வரும் which is good but problem enga na apdi naamlo aaganum nu unmaiyave kaasu sambarichi rich and successful person ah maarna sandosham dhaan but most people idha pannama eppadi la naama oru rich and successful person mari veliya nammala kaatikalam ipdi oru fake rich lifestyle indra vishayathu mela dhaan adhiga concentrate pannuvaanga idhukaga emi edupaanga loan edupaanga pudu pudu porla vaanguvaanga mathavanga munadi scene kaatrathukagave and again ivara paakra innor thar first inferior ah feel pannuvar apram ivar senja same mis- அவரும் பண்ணுவார் அதாவது தன்னை ரிச் பர்சனா வெளியே ஃபேக்கா காட்டிக்கிற அதே விஷயம் அண்ட் இது இன்னொருத்தர் இன்னொருத்தர்னு பரவிட்டே போகும் கொடுக்கிற காசுக்கு ப்ராப்பர் வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணாத கார்பரேட் கம்பெனியும் வளர்ந்துட்டே போகும் பைனலி இங்க முட்டாளா ஆகுறது லாஸ்டா மிடில் கிளாஸ் மக்கள் தான் இப்ப ரெண்டாவது விஷயம் தே ஃபூல்ஸ் அஸ் இன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மோஸ்ட் விலை உயர்ந்த ஐட்டம்ஸ் உடைய டிவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் கவனிங்க அவங்க அவங்களே நாங்க ஒரு லக்ஸரி பிராண்ட்னு சொல்லிப்பாங்க லக்ஸரி பிராண்ட்னா இந்த ப்ராடக்ட வெறும் பணக்காரங்க தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க என்ற மீனிங் கொடுக்கு இது பட் ரியாலிட்டில அவங்க ப்ராடக்ட்ல கொடுக்கிற காசுக்கு எந்த வேல்யூவும் இருக்காது கவனிச்சிருப்பீங்க நீங்களே தன்னை லக்ஸரி ப்ராடக்ட்னு சொல்லிட்டு விளம்பரம் பண்ணிக்கிற மோஸ்ட் பிராண்ட்ஸ் லைக் ஐபோன் கம்பெனிஸ்லாம் அவங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்ல அவங்க ப்ராடக்ட் ஒரு பாமர ரோட் சைட்ல இருக்க ஒரு पर्सन யூஸ் பண்ற மாதிரி காட்ட மாட்டாங்க ரிச்சான லொகேஷன்ஸ்ல ரிச்சான ஸ்டைலிஷான ஆட்கள் தான் அவங்க ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ற மாதிரி காட்டுவாங்க இது சப்கான்ஷியஸ்லி பார்க்கிற ஆட்களோட மூலையில என்ன ரெஜிஸ்டர் பண்ணுனா இந்த பொருள் வெல்தியான ஆட்கள்
விலைய பெச்சு தன்னை குவாலிட்டி பிராண்ட்னு ஃப்ரேம் பண்ணிப்பாங்க இப்படி சொல்லி மக்களை ஏமாத்த பார்ப்பாங்க உதாரணத்துக்கு இந்தியால சில டேஸ் முன்னாடி வைரலான இந்த பேக பாருங்க என்ன இந்த பேகோடைய விலை 300 டு 500 ரூபீஸ் இருக்குமா இப்படி நீங்க நினைச்சா அதான் இல்ல இந்த பேகோடைய விலை 1.5 லட்சம் பாலாஜி 1.5 லட்சத்துக்கு இந்த பேக்ல அப்படி என்ன இருக்கு ஒருவேளை இந்த பேக் புல்லட் ப்ரூஃபா இப்படிலாம் நீங்க கேட்டா அதுவும் இல்ல இது ஜஸ்ட் நார்மல் சிம்பிள் பேக் தான் பட் அந்த பிராண்ட் தன்ன லக்ஸரி பிராண்ட்னு ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிட்டு 300 ரூபாய் பொருள 1.5 லட்சத்துக்கு வித்துட்டு இருக்காங்க and இந்த பிராண்ட பாருங்க இந்த பிராண்ட் ஷாருக் கான் உடைய பையன் வெச்சிருக்க க்ளோத்திங் பிராண்ட் இந்த பிராண்ட்ல ஒரு டி-ஷர்ட் மட்டுமே 25000 ரூபீஸ்னு சொல்றாங்க ஒரு மென்ஸ் ஜாக்கெட் 2 லக் ரூபீஸ் ஆ and again இவ்ளோ விலை இருக்க இந்த பிராண்ட் துணிக்கு எந்த விதமான சூப்பர் பவர்ஸ்லாம் இல்ல just லக்ஸரி பிராண்ட்னு தன்ன போர்ட்ரேட் பண்ணிக்கிற one of the brand தான் இது and rolex watch தெரியும்ல நண்பன் படத்துல சொல்றபடி லட்சம் ரூபாய் rolex watch ஒரே டைம்ல தான் காட்ட போகுது 500 ரூபீஸ் watch ஒரே டைம்ல தான் சொல்ல போகுது maybe rolex watch scratch லாம் வராம watch glass ஐ ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் பட் அவ்ளோ லக்ஸ் க்கு அவங்க குடுக்குற அந்த watch வர்த்தான விஷயமானு யோசிங்க நான் ஒரு ஆர்டிகல் ரீசன்ட்டா பாத்துர்றேன் லேட்டஸ்ட் ஐபோன் இருக்கு இல்லையா அதோட செய்யற காஸ்ட் அதாவது மேக்கிங் காஸ்ட் 50000 ரூபாய் குள்ள தான் வருதா பட் ஆப்பிள் அவங்க ப்ராடக்ட் ஐபோனை நியர்லி 2 lakhs க்கு பிரைஸ் போட்டு மக்களுக்கு வித்துட்டு இருக்காங்க இப்படி இதே டைப்ல ஏகப்பட்ட பிராண்ட்ஸ் இருக்கு ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா வேல்யூ அற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் க்கு அதிக பிரைஸ் போட்டு வித்தா அது குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்னு ஆகிடாதுன்ற உண்மையை புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப நானாவது விஷயம் you make fool of yourself மத்தவங்க லக்ஸரி திங்ஸ் யூஸ் பண்றத பார்த்து இன்ஃபீரியர் தாழ்வு மனப்பான்மை ஃபீல் நமக்குள்ள வரும்னு சொல்லிருந்தா முதல் பாயிண்ட்ல பட் இங்க தான் மூணு விதமா மக்கள் பிரிவாங்க ஒரு கேட்டகரி மக்கள் நான் வளைச்சி நானும் அது மாதிரி ப்ராடக்ட் வாங்கி யூஸ் பண்ற ஒரு நாள்னு போய்டுவாங்க ரெண்டாவது கேட்டகரி மக்கள் ரியல் ரிச்சாலாம் மாறாம இஎம்ஐ லோன் எடுத்து அந்த தேவையற்ற லக்ஸரி திங்ஸ் வாங்கி மத்தவங்க முன்னாடி சீன் காட்டிட்டு தன் ஃபைனான்ஸ் மோசம் பண்ணிப்பாங்க லாஸ்ட் கேட்டகரி தான் லெஜண்ட்ஸ் ரியல் ரிச் ஆக மாட்டாங்க லோன் இஎம்ஐ பக்கமும் போக மாட்டாங்க பட் தன்ன ரிச் னு செலவே ஆகாம வெளிய காட்டிப்பாங்க எப்படினு கேக்குறீங்களா fake car copy iphone model வாங்குறது fake car copy rolex watch வாங்குறது fake branded shoe fake branded dress னு வாங்குறது இப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க एक्चुअली இது ஒரு மென்டல் டிசார்டர் னு சொல்லுவாங்க எஸ் மத்தவங்க கிட்ட இருந்து வேலிடேஷன் கிடைச்சாதான் நான் கெத்னு யோசிக்கிறது நம்மள முட்டாளா ஆக்கிக்கிறதுக்கு சமம் and fake ஆன ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்றது अगेन அத பாக்குற இன்னொருத்தர சேம் மென்டல் டிசார்டர் குள்ள தான் இழுத்து விடும் ஓகே இப்போ இந்த வெப்லின் எஃபெக்ட் நம்மள எப்படி பாதிக்குது கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸ் எப்படிலாம் நம்மள அந்த லக்ஸரி ட்ராப்ல முட்டாளாக்கி விட வைக்குதுன்ற டார்க் ரியாலிட்டிய பார்த்தாச்சு இப்போ இந்த லக்ஸரி ட்ராப்ப எப்படிலாம் நாம தவிர்க்கலாம் ஒரு ரியல் ரிச்சா எப்படி இனி யோசிக்கிறதுன்ற விஷயத்தை இந்த செக்மெண்ட்ல சொல்றேன் இப்போ முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் नीड्स அண்ட் வான்ட்ஸ் ஃபைனான்ஷியல் எக்ஸ்பர்ட் சஜஸ்ட் பண்றது உங்க मंथலி இன்கம்ல 50% नीड्सல செலவு பண்ணுங்க லைக் சாப்பாடு ரெண்ட் இதெல்லாம் அண்ட் இன்கம்ல 20% காச ஃபியூச்சருக்கு சேவ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்க இன்கம் உடைய வெறும் 30 சதவீதத்தை நீங்க வாங்கணும்னு யோசிக்கிறீங்கல வான்ட்ஸ் அதல எல்லாம் செலவு பண்ணுங்க सपोज 1.5 லட்சம் மதிப்புள்ள ஐபோனை மிடில் கிளாஸ் இன்கம் வெச்சிட்டு வாங்குறதுன்றது வெறும் வான்ட்ஸ்ல மட்டுமே 130% க்கு செலவளிக்கிறதுக்கு சமமா இதுதான் தகுதிக்கு மீறி செலவு பண்றது எப்பலாம் வான்ட்ஸ் அதாவது உங்க தேவைகள் ஆசைகள் அதிகமா நீங்க அலோகேட் பண்ண परसेंटेजல இருந்து அதிகமா எக்ஸீட் ஆகுதோ அப்பலாம் இந்த கேள்விய உங்கள்ட்டே கேளுங்க உண்மையாவே எனக்கு இது தேவையானது எக்ஸாம்பிளுக்கு मोस्ट பீப்பிள் மொபைல் வாங்கி என்ன அப்படி அதல யூஸ் பண்ணிடுவாங்க வாட்ஸ்அப் பாப்பாங்க யூடியூப் பாப்பாங்க கால் பேசுவாங்க மேபி சிலர் நோட்ஸ் எடுப்பாங்க கால்்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க கேமும் விளையாடுவாங்க இத தாண்டி போன்ல யூஸ் பண்ண எதுவுமே இல்ல இந்த வேலைய 20000 ரூபீஸ் 15000 ரூபீஸ் மதிப்புலான போனே பண்ணிருமே இதுக்கு எதுக்கு 1.5 லட்சம் மதிப்புள்ள ஐபோன் பக்கம் போணும் சிலர்லாம் இப்படி சொல்லுவீங்க பாலாஜி ஐபோன்ல கேமரா குவாலிட்டி தெரியும்ல அது 15k 20k மொபைல்ல கிடைக்குமானு இப்படி கேப்பீங்க எஸ் உண்மைதான் கேமரா குவாலிட்டி ஐபோன்ல பெஸ்ட் தான் பட் பெஸ்ட் கேமரா குவாலிட்டியோட உங்க போட்டோவை சோஷியல் மீடியால போட் அதுல இருந்து கிடைக்கிற சூப்பர் வாவ் கமெண்ட்னால உங்க ஸ்டேட்டஸ் உங்க இன்கம்ல இன்கிரீஸ் ஆக போதா என்ன லிட்டரலா இல்லல அந்த வாவ் சூப்பர் கமெண்ட்லாம் நீங்க ஜஸ்ட் ஃபில்டர் போட்டு போட்டோ எடுத்தாலே கிடைச்சிரும் உங்களுக்கு இத வாங்கிக்கினு டிங் 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 இன்ஸ்டாகிராம்ல வீடியோ போற ரீல்ஸ் பண்ற அவங்க கிட்ட சட்டை கேதி அவங்க கிட்ட சூ கடன் இது ஒரு பொலப்பா
இதையும் பொழப்பா வச்சு நீங்க யூஸ் பண்றீங்க வேஸ்ட் ப்ரோ இல்ல எனக்கு ப்ரொபஷனல் போட்டோகிராஃபில இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபியூச்சர்ல கரியரா அதை மாத்த போறேன் ஆர் இந்த ஒன்றரை லட்சம் போன் இருந்தா தான் எனக்கு வேலை ஆகும்னு நீங்க சொன்னா அப்ப இந்த ஐபோனை வாங்கலாம் பட் கெத்துக்காக இந்த லக்ஸுரி போனை வாங்குறதுல எந்த பிரோஜனமும் இல்ல பைனான்சியல் ஸ்பெஷலிஸ்ட் எல்லாம் சஜஸ்ட் பண்றது என்னன்னா சப்போஸ் உங்க மந்த்லி இன்கம் பிப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இருந்தா நீங்க பிப்டீன் கே டு டுவெண்டி கே மொபைல் வாங்கலாமா அண்ட் டூ லேக் பிப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இந்த அமௌண்ட் உங்க மந்த்லி இன்கமா இருந்தா எஸ் இப்ப இந்த ஒன்றரை லட்சம் மனப்பான் <laughs> வாங்க <laughs> அதாவது வட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் எதுவும் இல்லாம இஎம்ஐ பிளான்ல போன் வாங்குங்கன்னு சொல்லி உங்களை இஎம்ஐல போன் வாங்க தூண்டுவாங்க பட் ரியாலிட்டியை புரிஞ்சுக்கோங்க ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின்லயே கன்ஃபார்ம் பண்ணிருச்சு இஎம்ஐ வித் நோ இன்ட்ரெஸ்ட் எந்த ப்ராடக்டும் இல்லைன்னு இதை தாண்டி நோ இன்ட்ரெஸ்ட் இஎம்ஐனு யாருனா உங்கள்கிட்ட சொன்னா அந்த ஷாப் ஏதோ ஒரு வகையில அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் காசை உங்கள்கிட்ட இருந்து வாங்கிடுவாங்க அது அவங்க திறமை சோ டோன்ட் பி எ ஃபூல் சோ மைண்ட் மேனிப்லேட் ஆகாம நீங்க பிளான் பண்ண பட்ஜெட்ல கடைசி வர இருங்க தேவையான பொருட்களை மட்டுமே யூஸ் பண்ணுங்க பைனான்சியலி ஸ்டேபிளா மாறுங்கன்னு சொல்லி நான் இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன் ஹோப் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நம்புறேன் அப்படி இருந்திருந்தா தேவைப்படுற ஆட்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை இதே மாதிரி உங்க லைஃபை இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸை தொடர்ந்து பார்க்க டூ சப்ஸ்கிரைப் நம்ம சேனலுக்கு அண்ட் லவ் யூ ஆல் அடுத்த யூஸ்ஃபுல் வீடியோல பாக்கலாம் அண்ட் என் இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைல் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு முடிஞ்சா அங்கேயும் என்ன ஃபாலோ பண்ணிக்கோங